What's going on mga Jomo mga Jai? This is Mr. L, ang inyong pambansang dudo. Guys, kung bago lang kayo sa channel ko, please don't forget to click like and subscribe at hit yun na rin yung notification bell para updated kayo sa mga new videos ko. For today's video, mga Jomo, mga Jai, I am so excited to unbox my new M-Audio Air 192-4 audio interface. Ta-da! Alright guys, so ito na nga yung aking bagong M-Audio Air 192-4. Nabili ko siya sa Shopee. Uh, yung seller niya ay dito lang sa Pinas, actually taga Cavite. So, in order ko siya last June 7 and just today, June 11, dumating yung order ko. Expected ko na dating niya is June 10 but due to system issues ng courier, kaya siya na delay. Yung courier niya is JNT Express. So, um, check na natin yung pagkakabalot niya. Actually guys, ano lang siya? Uh, Naka-plastic lang siya. Uh, yung box natin, wala siyang bubble wrap. So, as you can see, maraming tapes. And, meron din akong nakikita mga um, cuts ng plastic. Yan, yan. See? So, guys, I'm so excited. So, kung ready na kayo, let's do the unboxing. Alright, so nabaklas na natin yung plastic at ito na ang ating bagong M-Audio Air 192-4. So, yung box niya, maganda naman. Hard box siya, although meron siya mga konting UPUP dito, pero um, siguro naman safe yung uh, item natin sa loob. So, check natin mamaya. So, sa box niya guys, meron tayong magbasa dito ang Your Perfect Sound and then merong 2x2 meaning 2 inputs and 2 outputs. So, dito rin nakasulat M-Audio Air 1924 Vocal Studio Pro So, um, this one is a package So, as you can see sa picture Meron tayo yung ating audio interface mismo And our headphone And the vocal microphone At may kasama na rin siyang XLR cable Para sa ating mic So, ipapakita ko rin sa inyo Na yung item natin is sealed talaga Yan So, it's sealed meaning Hindi pa siya nabuksan, wala pang nakahawak ng mga items din sa loob. So, it's nice to see na sealed siya. Alright guys, so bago ang lahat, ano nga ba ang audio interface? Or ano ba ang nagagawa ng audio interface? Basically, kung gusto mo mag-record ng audio or kaya instrument sa laptop mo, hindi mo magagawa isalpak yung cable ng instrument or microphone sa laptop mo. So, kailangan natin itong audio interface para makonect natin yung instrument and microphone sa laptop. So, kung pagre-record na naman ang pag-uusapan, pwede naman tayo mag-record directly sa mga cellphones or kaya sa laptop natin. Pero, pag gagamit tayo ng audio interface, mas makakakuha tayo ng mas malinis na output at mas magandang audio quality. So, kung mahilig kayo mag-record ng mga covers or mag-play ng instrument cover, I would recommend na kumuha kayo ng audio interface na budget-friendly para makakuha kayo ng magandang output or audio quality ng mga covers nyo. So, the reason why I purchased this audio interface, it's because ginagamit ko siya sa pag-record ng worship songs para sa church. So, alam naman natin ngayon na mostly yung mga simbahan meron ng online service and yung kantahan, yung personal worship is online na rin. Dati, nafe-record ako ng songs or yung tugtugan namin direct sa camera. And then, napansin ko na hindi ganun kaganda yung output ng audio. Merong mga background noise, ganun. So, nakaka-distract. So, nag-invest ako sa audio interface na ito para naman mas ma-improve ang audio quality sa aming praise and worship. Alright, so let's take a look at what's inside the box. So, cut lang natin yung seal dito. Hallelujah! 
<laughs> Meron pa palang box sa loob. <laughs> Alright, na-open natin yung pinaka-main box niya. So, makikita natin merong dalawang box dito sa loob. Isang malaki at maliit na box. So, unahin natin yung malaking box. Box number one of two. Open natin. Yan. Alright, so, uh, dito yung kanyang condenser microphone, yung pouch ng kanyang microphone or case, microphone holder or shock mount, microphone cable, foam filter ng ating microphone, and ito yung headphones at yung kanyang headphone jack. So, papakita ko sa inyo one by one. Alright guys, so ito nga yung microphone niya, it's quite heavy kasi yung body niya is made of metal. Then, mababasa natin M-Audio Nova Black. Yung kanyang polarity is cardioid. Ibig sabihin ng cardioid, yung pick-up pattern ng mic natin is like heart shape. So, from here, then going a little bit at the back. Then here, at the front, sides, and back to the origin. So, ganyan siya guys. Heart shape siya. Ito nga ang kanyang mic holder or shock mount. So, pwede natin siya ikabit sa mga microphone stand natin kasi universal naman itong thread niya. Next item is XLR cable. Yan. So guys, this video is plainly unboxing lang. So, meron akong part 2 nito which is the actual demo and testing. Next item is microphone pouch. So, pwede natin ilagay yung mic natin dito para protected siya. Meron din tayong foam filter para sa microphone natin. And of course, ang ating headset. Yan. So, tanggalin natin yung plastic para makita niya. Alright guys, so ito na nga yung headphone na kasama. Makikita natin may nakasulat M-Audio High Definition Headphones. Itong part na to, plastic siya, pero magandang klase ng plastic. And dito naman sa loob, yung headphone niya mismo, meron siyang cushion. So, malambot siya. Comfortable. And dito naman, sa kanyang headband, meron din nakasulat na M-Audio. Ito naman yung kanyang cable. So, naka 3.5mm na TRS jack. And meron na rin siyang kasama na 1/4 inch na TRS adapter. So, punta naman tayo sa main item of this unboxing. So, naka-sealed siya. Cut lang natin yung sticker. Oh, yeah! So, yan siya. So, check lang natin itong mga papers na nasa loob ng plastic. Okay, so meron tayo ditong software download instructions on reverse. Once bumili ka nitong audio interface na to, meron na siyang kasamang mga softwares for audio editing. So next document is the safety instructions and warranty information na mamaya na natin babasahin. And the last but not the least ay ang kanyang M-Audio Air 1924 Vocal Studio Pro User Guide. Alright, so ito na yung pinaka-main event nga. Labas na natin. So, tanggalin lang natin yung styrofoam. Another styrofoam. At itong kanyang... Parang styro din na pambalo. Yun! So, ito na nga guys, ang ating M-Audio Air 192-4 Audio Interface. So, yung build niya guys, para sa akin, solid siya. Uh, this part here, dito sa bottom niya, is metal. So, medyo mabigat siya. And this part here naman, sa kanyang harap, I think it's plastic, but a good quality plastic. Matigas, matibay. Okay. Alright, mga dzo, mga dzai. So, ngayon naman, let's take a closer look sa ating M-Audio 192-4 audio interface. So, unang-una, makikita natin yung logo or branding ng ating audio interface, which is M-Audio. Next naman, sa lower part, makikita natin yung Air, which means ito yung model or family series ng ating audio interface. 
on the top right naman makikita natin itong 24/192 nang ibig sabihin na 24 bit 192 kilohertz resolution for professional recording and monitoring sa lower right naman makikita natin itong 192-4 nang ibig sabihin ay 192 kilohertz and two inputs and two outputs all right yung first input natin is ang mic or line input and ito yung kanyang gain knob So, ito na nga yung mic or line input natin. So, it's a combo jack. Pwede natin isalpak yung XLR cable at yung 1/4 inch jack. So, yung next input natin ay para sa ating instrument. And meron din siyang gain knob. So, on the lower part, meron tayong makikitang guitar symbol. So, andyan sa baba yung kanyang 1/4 inch instrument jack input. So, next knob is the monitoring knob. So, as you can see, merong USB and direct na nakasulat dyan. Ibig sabihin... Pwede nyo matimpla yung amount ng sound na naririnig nyo from the computer and yung amount ng sound na uh, pumapasok sa computer. So next is the headphone volume knob. Of course, the higher the number, the louder the headphone. So sa lower part naman, meron tayong makita ang headphone na logo. Sa baba nyan, andyan yung headphone jack which is a 1/4 inch jack. Next naman is ang gain level monitoring. So dito natin malalaman kung nagpipick na ba yung signal na pumapasok sa ating audio interface. Next naman, meron tayo ditong volume knob para sa ating monitor speaker. So one thing na nagustuhan ko dito sa Emodio 192-4 ay yung knobs niya, matibay siya, um, talagang fix siya, sturdy and uh, smooth siya pagka pinihit mo. Next is the power indicator. Once na-connect mo na ang audio interface papunta sa computer mo, mag-iilaw siya. So, meaning, naka-on na yung audio interface. Next is the phantom power indicator. So, once na-on yun na yung phantom power switch, nag-iilaw siya. So, punta naman tayo dito sa likod. So, andito yung ating dalawang main outputs, the left and right outputs. So, dito naman meron tayong makikita ang speaker na nakalagay Crystal Preamps which is the latest technology ni M-Audio sa mga recording devices nila. So, this preamp delivers low noise and highest audio quality when recording. Next is the USB Type-C which is dito natin i-coconnect yung ating cable from the interface papunta sa ating computer. watch out for the part 2 of this video which is the demo and final review of this audio interface. So that's it for this video guys. I hope meron kayo nakukong information at nag-enjoy kayo sa video na ito. 
Once again, kung hindi pa kayo nakapag-click, like and subscribe, please click like and subscribe para updated kayo sa mga new uploads ko and share nyo na rin ito sa mga friends nyo. See you on my next vlog.